。好家伙，这个任务线好难抉择。如果选择一，相当于在暗黑骑士团任务线上的投入全部报废。但是从金川秀治的种种描述上来看，如果永继花真的能够完成，就等于可以无限次数的复活，生命是无价、啊。阿呆，怎么选？嘿嘿，怎么选？这丫还用想？当然是先拖时间，假意合作，想办法从金川秀治身上多骗到一些好处，然后再破坏掉金川秀治的记忆，再体得到暗黑骑士团的奖励，最后再把实验室里面能用的东西全部搬回家。至于永计划，没了他金川秀治，自家的庇护所难道就不能研究了吗？邱耀康难道比他金川秀治差吗？哦。不过这样的话，如果要将整个和永计划相关的实验室和研究材料搬回故宫，这么短的时间肯定做不到，之前的计划也需要做出改变。有了，希望维克特能给力。发呆，告诉我，你的选择是什么？很难抉择啊，金川先生，我的确对永生很感兴趣。不过与你合作就意味着和暗黑骑士团彻底翻脸。另外，你的计划很虚幻，有点不切实际，我看不到一丁点的可行性。很虚幻？不，发呆，我已经完成了前三个阶段的人体实验，我现在就可以将它证明给你看。人体试验？你指的是什么？对于我们人类体而言，我们的生长潜力还远远没有到达极限。通过永计划的二次孕育，你的个人属性还可以得到进一步的增强。怎么样？想不想要尝试一下？阿呆扫了一眼实验室内的虫母，利用他们。是的。阿呆眉头紧皱，阿呆扭过头，他看到莫家伟一副兴奋的模样。<笑>要不你去试试？哇，好啊！不，阿呆，他不行。为什么？他的身体素质太低了，远远达不到培育的最低标准，强行培育成功率很低，只是白白耗费材料而已。啊、哦，太低了！我他妈心态崩了，我也不至于这么弱吧？好吧，那只能我来试试，我该怎么做？很简单，你只需要进入虫蛹，后续的改造我会辅助你进行。不过我并不保证能够百分百完成。嗯、等一等，什么？合作是双方的，我可以免费为你提供第一阶段的改造。现在轮到你表示一下了。你说的很对，你想我怎么表示？在你进入虫蛹完成改造之前，我需要你兑现诺言，用你的丧尸生物协助公馆抵御外界的尸群。没有问题。维克特已经完全切断了四楼与地下控制室之间的通讯连接，这意味着金川秀治并不知道维克特正在四楼尝试拆卸光束武器。假意合作，先拖住他。当然可以。不过你外面的那些手下，该不会对我的舔食者们动手吧？这点不用担心，我会和外面的人进行沟通联系。他们不会对你的丧尸群发起攻击，那最好，预祝我们合作愉快。不过这些丧尸群还需要我的同伴进行指挥。<笑>莫家伟，你去四楼找露西亚，让她帮忙带队去对付外面的丧尸群。好的。现在我们可以开始了吗？你正在接受永计划第一阶段特殊改造，该次改造成功率 87.2%。你可以耗费 1.28 W 求生点数，将改造成功率提升至 100% 改造时间120分钟。你可以额外花费 6,200 点求生点数，大幅缩短改造时间。提前完成改造，改造过程中发现有特殊讯息植入潜意识，你的潜意识有概率受到金川秀治的操控。你可以花费 1,000 点求生点数，以及净化金金碎片二是清除此负面效果。哼，果然，金川秀治在永计划改造中动了手脚，给我提升改造成功率。清除所有负面效果，暂不需要加速。你耗费 1.38 W 求生点数以及二十进化结晶碎片清除所有负面效果，当前改造成功率 100% 很好，还能用。咦，居然也还能用？原本这次小贪一波计划只有 50% 不到的成功率，现在成功率已经达到 90% 了。计划改变，让维克特停止拆卸炮塔，先想办法尝试切断地下二层的电源，让金川秀治失去对公馆的控制。具体的，我们下线联系，尽快想办法下线。不好，是狮王！狮王来了！狮王来了！小心应对！赵青丝皱着眉，他扭过头，看向公馆四楼光束炮塔。现阶段，普通玩家对付四阶小狮王根本就是做梦，最多就是削减他的血量。想要击杀小型狮王，只能靠光束武器。好，牛逼！弄他，让他再狂。光束炮塔在释放出一道激光之后，立即进入充能状态。
。光束炮塔的危机极大，但是能量消耗太大，而且在一次发射之后需要一到二分钟来进行充能。可为什么四座光束炮塔只有一座在运行中，剩下的三座没有继续攻击？路西亚带领监狱军在短短几天时间内荡平七个区域的暗黑骑士团中尉，为什么会是他们？路西亚站定在公馆入口处，他的瞳孔中绽放出一丝血色的火光。舔食者，路西亚操控舔食者的画面，他也在视频中看过好几十遍了，但第一次这么近距离看到舔食者群，这种强大的压迫感是视频中无法比拟的。孟浩看着眼前这一切，他的大脑陷入一片空白。该死，究竟是发生了什么？本应该属于监狱的露西亚为什么会出现在这里？露西亚女士是金川秀治先生的朋友，他们是来协助我们守护庇护所的。什么朋友？金川秀治和监狱联手了？怎么会这样？这不可能！监狱一方也牵扯进入了勇计划。什么时候的事情？为什么连一点消息都没有事先得到？还有，监狱那边的血液等级绝不会比这里来的低。他们放弃监狱了吗？假如说阿呆早就已经加入了勇计划，又或者监狱也是勇计划的一部分，这里的血月难道也是受到了监狱血月的影响？孟浩彻底乱了，纷乱的思绪填满了他的大脑，他甚至有些不敢去细想。暴君，你的暴君击杀了狮王，你得到求生点数四百二十四。你得到二阶进化结晶一，你的舔食者击杀了一阶异化丧尸，你完成永计划第一阶段改造，你的所有基础属性加三。舒服，看来你成功了。初次改造的感觉怎么样？很不错，这只是最初的改造效果。等到改造逐渐完善，你还能够得到更多的强化，没有比得到永生更美妙的东西了。不是吗？的确，还算不错。永计划最初的改造则能达到全属性加三效果，这已经算是非常强力的效果了。秋药康的基因强化药剂可以强化五点，但增加的也只有力量迅捷感知三大战斗属性。现在悟性和意志这两个基础属性的技能书几乎都没有，全属性增强多多少少符合了一些短板。不错，永计划真的不错，金川秀治先生。我再次向你发出诚挚的邀请，希望你可以考虑加入我的庇护所房地产项目。我们的目标是建立全世界最大最强的庇护所。我可以答应你，在首先保证邱耀康实业安全的前提下，全力帮你完成永计划。什么？没太听懂吗？呃，其实我的意思是说，你加入我的庇护所怎么样？我们员工福利还是不错的。你是在耍我吗？阿呆，不好意思，考虑时间到，默认拒绝。阿呆，金川秀治的实验室有备用电源，主控是无法干预。不过他也无法联系外界的陨星公司的佣兵、嗯。阿呆，你知道你是在做什么吗？很好，阿呆，你会为你的所作所为付出代价。童勇开始蠕动扩张，口齿纷纷张开，一种外表恶心的类人形生命体从童勇中爬了出来。这玩意还能战斗，这下麻烦了，背后的大门被死死锁住，逃不掉。你击杀了特殊异化体，你获得求生点数五点。这么弱？咦，还会躲避了？是刀？不对，不是刀，竟然是骨头。阿呆，看到了吗？他们是我曾经为了重生而准备的第一批取笑。体内注入了陨星公司安全主管纳兹先生的部分基因图谱，所以他们天生就拥有纳兹先生的战斗技巧。在融合始祖病毒之后，他们变得更擅长战斗。你看到的骨刺就是始祖病毒自我进化的产物。我想这和纳兹先生生前非常喜欢使用匕首有关系。可惜我不太喜欢这样的自主进化，所以这个躯壳被我废弃了。他们有点难对付，对吧？哼，金川先生，谢谢你的提示。不过他们还是太脆弱了一点。<笑>人类本来就是脆弱的生物，装配上武器之后，他们的作战能力将会有极大的提高。太多了，童勇不断的蠕动。不断的从中孕育出新的一变，阿呆将枪口对准童简。<笑>阿呆，不要再继续挣扎了，没有人能来救你的。我为了永计划已经十多年，你以为它只是单纯的一个永生计划吗？不，它还是复制人计划，数千数万的复制体
。他们虽然没有灵魂，但拥有本体的强度和作战能力，这些都是刻录在基因里的东西。这样的复制体才能被称之为生物兵器，不是吗？感受大自然的进化吧，阿呆。很可惜，本来你可以成为这个伟大计划的成员之一，但你的选择很让我失望。金川秀子真是疯了，不就是一个藏在电脑里的智能程序？我了解了，现在你可以闭嘴了。再拖下去肯定会被耗死在这里。孕育异化体的虫蛹应该都是通过主控电脑来操控的，直接毁掉主控电脑或许可以解除对金川秀智对异化体的操控。身上还有三份防身用的小型炸药包，利用它们将主控平台直接炸毁绝对没有问题。不过将操控平台炸毁简单，但后续将其重建的话则需要耗费千倍万倍的时间，更不用说这些电脑仪器里面还有珍贵的资料，还指望把所有相关资料带回庇护所，继续开展蛹计划的研究。蛹计划太值钱了。啊！玩家所有基础战斗属性力量、迅捷、体质、意志、感知总和高于120点，在实战中觉醒技能、子弹时间。原来我这么强，这样的话还能再贪一波。<笑>